కరిస్తే ఖచ్చితంగా డె డెఫినెట్గా మొక్క వద్దు మొక్క వచ్చేస్తుంది చేతికి చూడండి ఎంత షార్ప్గా ఉందో చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయి దీనివి నోట్లో చేయి పెడితే వచ్చేవలసిందే డెఫినెట్ చూడడం చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి దీని పేరు ఏంటి అని పిల్ల పండు ఇది కల కలమార కలమార ఫిషింగ్ గార్బర్లో చాలా హెవీగా ధర పెరుగుతుంది ఇది ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు చాలా పెద్ద చేప పడింది పండుగప్ప టేస్ట్ ఉంటుంది అండి ఇది పండుగప్ప అంత టేస్ట్ ఉంటుంది చిల్లీ ఫిష్ అసలు లాడి దూరం నుంచి చూడ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు దగ్గరికి చాలా డేంజర్ గాయస్ ఇప్పుడైతే చేపలు ఉప్పాడ దగ్గర ఉన్నాం బీచ్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం బోట్ వేసుకొని చూస్తున్నారు కదా ముందున అది మన వాళ్ళు బీచ్లోకి తీసుకుని వెళ్తున్నారు బోట్ని మీకు కనిపిస్తుందో లేదు తెలీదు అని కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి తీపిస్తున్నాను కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇలాగ తెప్పని తీసుకుని వెళ్తారు మొత్తం అంతా భుజాల మీద పెట్టుకొని మోసుకొని కొంత దూరం వరకు దూడు అందరిలో పెద్ద అతను దానియ రెండు తెప్పల మీద వెళ్తున్నాం మనం రెండు తెప్పల మీద వెళ్తున్నాం ఆల్రెడీ ఒక తెప్ప బయలుదేరింది ఈ తెప్ప మంచి మోటార్ ఉన్న తెప్ప మీదకి వెళ్తాం బీచ్లోని నన్ను కూర్చుని పెట్టారు మన వాళ్ళు కొంచెం వాటర్ అది వాటర్లోకి వెళ్తున్నాం ప్రెసెంట్ అయితే చూడచ్చు వాళ్ళతో పాటు వెళ్తున్నాం మేము ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాళ్ళు తెప్పలేస్తున్నారు సపోర్టింగ్గా పట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నాను అదైనా నేను కూర్చున్నాను చూడచ్చు బ్యాక్ సైడ్ కూడా అయ్యప్ప ఉన్నాడు అంత బాగుంది ఆ చిన్న బోట్స్ నుంచి ఇక ఈ మోటార్ బోట్లోకి వచ్చాం ఇది కొంచెం పొడవు ఉంది దాని మీద కొంచెం పెద్ద సైజ్ అంతే దీన్ని ఏమంటారు అది ప్రొఫైల్ మోటార్ పంక అది మోటార్ ఇంజిన్ మోటార్ ఇది దీంతో వెళ్ళబోతున్నాం ప్రజెంట్ అయితే ఒడ్ నుంచి చూసారు కదా ఒడ్ ఆ ఒడ్డు నుంచి ఈ చిన్న బోట్స్ మీద వచ్చాము చిన్న బోట్ నుంచి ఈ తెప్ప మీదకి వచ్చాము ఈ మోటార్ ఉంటుంది దీనికి ఇది ఒకటి మోటార్ మోటార్ సహాయంతో రన్ అవుద్ది ఆ చిన్నవి ఈ మామూలు తెప్పలు ఉంటాయి కదా హ్యాండ్తో దాంతో అనమాట ఇవన్నీ లంగర్ ఇక్కడ లంగర్ లంగర్ వేసారు ఇల్లు 
ఈ బోట్స్ అన్నీ అక్కడ వదిలేసి చిన్న తప్పుల మీద ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోతారు ప్రజెంట్ ఆయిల్ ఫిల్ చేస్తున్నారు వెళ్ళడానికి మోటర్ ఆన్ చేస్తున్నారు నైట్ వేసారు వాళ్ళ నిన్న సాయంత్రం వేసిందా గాయస్ ఆల్రెడీ నిన్న ఇది బ్యాగ్ పక్కన పెట్టాను అందులో ఏం లేదు నిన్న సాయంత్రం వేసారా గాయస్ ప్రజెంట్ అయితే బోట్ ఆఫ్ చేశారు కరెక్ట్గా కొంచెం దూరం వచ్చాం ఇక్కడ నిన్న సాయంత్రమే వీళ్ళు వల అయితే వేశారు చేపల కోసం ఇప్పుడైతే వలను లాగుతున్నారు మన అయ్యప్ప అండ్ మన ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఏం పేరు బ్రో రామ్ బాబు రామ్ బాబు అయ్యప్ప సాయంత్రం వలసాం చేపలు ఏ చేపలు వస్తే తెలియదు మంచి చేపలు వస్తాయి కన్సులు ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా కొత్తగా ఉంది పీత ఏది పీత కరుస్తుందా కరుస్తుంది కరుస్తుంది కదా పట్టుకుంటాను ఇది పేత వచ్చింది స్టార్టింగ్ బోని చేప వచ్చింది ఇప్పుడు పేతలు అదేం చేప అలాగుంది అంటే కమదా ఎంటర్ ఇది ఓకే ఓకే గుచ్చుకుంటేనా ఈ చేప ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే చాలా నొప్పి వస్తుంది అంట తమ్మరెట్ట ఇది ఒకటి చేప తమ్మరెట్ట ఇది కాస్ట్లీయా కేజీ టూ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది ఇదా హార్బర్లో హోల్సేల్ రేట్ ఓకే ఓకే తమ్మరెట్ట అది బ్యాక్ సైడ్ అయితే నాలుగు వందలోకి ఓకే చందమామ వెలుగులో చాలా బాగుంది ఎప్పుడు తాగిపోద్ది మళ్ళీ మీ వేట మళ్ళీ వాళ్ళకి అన్ని చేపలు వస్తాయి వాళ్ళ పేరే నాన్న చేతులు మూడు పొరల సెంటర్ లో ఒకటి ఉంటుంది ఓకే నానా జాతి వల్ల నానా జాతి వల్ల అన్ని వస్తాయి అన్ని చేపలు వస్తాయి ఓకే మీకు అప్పుడు గొడవ అయింది రింగు వాళ్ళ గురించి ఎక్కడనా ఇదే పాయింట్ ఎవరెవరికి అయింది రింగుల వాళ్ళకి మమ్మల వాళ్ళకి అన్న తమ్మరెట్లో సెకండ్ క్వాలిటీ అన్న ఇంత అందులో క్వాలిటీలు కూడా ఉంటాయి ఇది కాస్ట్ ఉంటుంది దీనికి బతికే ఉంది ఇది పట్టుకొచ్చా పట్టుకో జారిపోతుంది తమ్మరెట్ట తమ్మరెట్ట చేప ఇది ఇందులో వేసి ఇలా పెద్ద కాలస్ పెద్ద కాలస్ ఇప్పుడు వాళ్ళ లాగుతాడు ఇంకేం పని లేదు 
నైట్ వచ్చి వాళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోతాం అన్న ఎవరు పట్టుకు వెళ్ళిపోతారు కూడా తెలియదు జల్లీఫిష్ అన్నది ఏది జల్లీఫిష్ అది అది కరిస్తే ప్రమాదం కదా ముట్టుకుంటే మండుతుంది అన్న జల్లీఫిష్ సార్ జల్లీఫిష్ చాలా డేంజర్ ఈ చేప చాలా అందంగా ఉంటుంది అన్న ఏ చేప ఇది చేపంటారు చూడడానికి అందంగా ఉంటాం కానీ ఎవరు కొంటారు అనేది కొంటారా మీకు డైలీ దొరుకుతాయా వాళ్ళేస్తే డైలీ దొరుకుతుంది ఓకే ఓకే పట్టుకోవాలి <laughs> అది ఇప్పుడు తింటారా ఆ చేప తింటారా పైన తోలం తీసి ఫ్రై చేసుకుంటారా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కరెంట్ షాక్ చేప బ్రతుకుంటే ఖచ్చితంగా షాక్ కొడుతుంది చంపేస్తున్నారా చేప కనసా <laughs> చూడండి స్టైల్ గా ఉందా సౌండ్ బాబులో టక్కెట్ జిత్తోడ తక్కువైంది చేప చెప్తాను <laughs> ఎర్రవా ఎర్రవా మచ్చకార్లో అందరూ ఎర్రవా ఉంటాయి ఉంటాయి అన్న పేర్లు మామూలుగా ఉంటాయి కల్చర్లో అదే పేరు మర్రి రావా ఎర్రవా ఎర్రవా ఓకే ఇప్పుడు లైటింగ్ వచ్చింది బాగా వస్తుంది గాయస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చాం మేము ఇక్కడ ఏ ఊరిది మంగమారిపేట మంగమారిపేట 
మంగంపేట మంగమారిపేట మంగమారిపేట రామానాయుడు స్టూడియోస్ దాటిన తర్వాత వైజాగ్ బీచ్ రోడ్లో మంగమారిపేట రామాద్రి నేచురల్ వాచ్ రామాద్రి అక్కడి నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరాం ప్రజెంట్ అయితే టైమ్ ఎంత అవుతుంది తెలియదు వాచ్ ఫైవ్ ఐదున్నర అయిందా ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ అయింది చాలాసేపటి నుంచి మన వాళ్ళు వలలు ఆగుతున్నారు చేపల కోసం నిన్న ఈవినింగ్ వేసిన వల ఇది నిన్న వల ఆల్రెడీ నిన్న ఈవినింగ్ వేస్తారు ఇప్పుడు వేసిన వల నుంచి చేపలు తీస్తున్నారు ఎంత బాబాయ్ వేసిన ఇది అరవయా మాకన్నా నువ్వే హ్యాంగ్ అవున్నావు డ్రెస్ చూసారండి అదే లాస్ట్లో మీకు చూపిస్తాం ఎన్ని చేపలు పడ్డాయో ఫైనల్లో దగ్గర ఒక ముప్పై మంది పిల్లలు ఉంటారండి చేసుకున్న ముగ్గురే ఉంచుకున్న ముప్పై మంది పైన ఉంటారు ఫైనల్గా చూపిస్తాం ఎన్ని చేపలు పడ్డాయంటో చాలా కష్టంతో కూడుకున్న వర్క్ ఇది ఎప్పుడు సముద్రంలో తుఫాన్లు తుఫాన్లు వస్తుంటే ఎప్పుడైనా చిక్కుకున్నారు తుఫాన్లో ఫ్రెండ్స్ చూడచ్చు చాలా పెద్ద చేప పడింది పండుగప్పుల టేస్ట్ ఉంటుంది అండి ఇది పండుగప్ప అంత టేస్ట్ ఉంటుంది కలిమే ఉంటారు దీన్ని కొంతమంది కలిమారా కూడా ఉంటారు ఆరుబల్ అమ్మేటప్పుడు పండుగప్ప అని చెప్పి అమ్మచ్చు ఇది చాలా పెద్దది ఇది కొంచెం సైజులో చూడచ్చు ఒక అర కేజీ కేజీ దగ్గర వస్తుంది అండి అది అలా ఎందుకంటే పెద్ద చేపలు కూడా ఉంటాయండి అక్కడ అదే మినిమం నాలుగు కేజీలు ఐదు కేజీ ఫీజు కూడా ఉంటుంది ఇది కాకపోతే ఈరోజు మనకు పడలేదు అంతే పండు మీరు వచ్చింది అన్న పండుగప్ప అన్న అది ఇది దీని పేరు వడగవన్న చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ ట్రబ్ సైజ్ ట్రబ్ చెప్పి ఆ ట్రబ్ సైజ్ పెడితే మినిమం సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు వస్తుంది అన్న ఇది ముల్లు సెంటర్ ముల్లు ఒకటే అన్న దీనికి తినేటప్పుడు మనం సెంటర్ ముల్లు ఒకటే ఉంటుంది ఇంకేం ఉండదు దీనికి మాత్రం ఇదిగో అన్న ఇది పండుగ అన్న ఫిషింగ్ హార్బర్లో చాలా హెవీగా ధర పెరుగుతుంది ఇది ఎక్కువగా చాలామంది తినడానికి కూడా ఇదే ఎక్కువ ట్రై చేస్తారు పెరు పండుగప్ప అన్న పండుగప్ప మాకు ఇదో ట్రప్ అదో ట్రప్ పెడితే పదిహేను వేలు పైన వస్తాయి అన్న అలా ఎప్పుడు కూడా పడవాలి అనుకుంటాం కానీ చాలా అటుగా దొరుకుతాయి పండుగప్పులు పండుగప్పులు ఆరుబల్లో చాలామంది ఎక్కువ తినడానికి ఇవే అడుగుతారు ఇంతక చూపించాం కదా రాయి చేప అది కూడా దీన్ని అదే దీని పేరు చెప్పి చాలామంది అమ్ముతారు అండి అవి గాయస్ చూసారు కదా చేపలు పట్టడం అనేది అంత మామూలు విషయం కాదు చాలా టైం టేకన్ వీళ్ళు ఎంత కష్టపడినా అంత అమౌంట్ ఏం రాదు ఏదో మా ఇప్పుడు చెప్పారు కదా అలా డబ్బులు పడితే వస్తాయని అలాగే ఎప్పుడు పడలేదంట వృత్తి మరి వృత్తి కాబట్టి చేసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్తున్నారు చూడచ్చు బీచ్లో సముద్రంలో జీవితాలు అంత అడ్వెంచరస్ ఉన్న ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్తామో తెలియదు ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళమో తెలియదు అటువంటి జీవితాలు ఇవి మరి మత్స్యకార జీవితాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి తుఫాన్లు అదేవిధంగా సుడిగుండాలు అట్లో కూడా చిక్కుకొని చాలామంది చనిపోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి మీలో అవలేని అలాగా చనిపోయారు అన్న చాలా తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసిన చనిపోయారు తెలిసిన వాళ్ళు రీసెంట్గా రీసెంట్గా అంటే మా బావగారు సముద్రంలో తుఫాన్ కాదు అంటే తా బోట్ ఆగిపోయింది దగ్గర దానిగారు అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే బోటు ఆగిపోయింది అని తాడు వేసుకున్నారు అండి ఆ తాడు తెగి తగిలి పడిపోయి చనిపోయారండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ దానిగారు పెద్ద అబ్బాయి దానయ్యగారు పెద్ద అబ్బాయి దానయ్యగారు పెద్ద అబ్బాయి ఇక్కడ ఫిషింగ్లు ఫిషింగ్ చేస్తుండగా పెద్ద బోట్లోని చనిపోయారంట మత్స్యకార జీవితాలు అంత సాదా సీదా విషయం కాదు ఎందుకంటే సముద్రం సముద్రంలో వెళ్ళడం వరకే బాధ్యత అంట తర్వాత అంతా దేవుడి చేతిలో ఉంటుంది సమ్ దేవుడి మన 
విశాఖపట్నం బీచ్ బంగాళాఖాతం బంగాళాఖాతం అఖాతాలు ఉంటాయి కాబట్టి తరచుగా తుఫాన్లు వస్తాయి బంగాళాఖాతంలో మరి ఇలా ఇటువంటి బంగాళాఖాతంలో చేపల వేట అనేది కొంచెం శాస్త్రంతో కూడుకున్నది ఎప్పుడు తిరిగి వస్తామో తెలియదు ఇంటికి అని చెప్తున్నారు మన ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ వీడియో ఇలాగ తీయడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు మన అయ్యప్ప మన అయ్యప్ప 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 మనకి ఈ వీడియో తీయడానికి ఈ వీడియో వస్తుందంటే కారణం అయ్యప్ప ఎందుకంటే మనకి ఇన్ చెప్పగానే కాదనకన్నా ఇన్వైట్ చేశారు అన్నీ అరేంజ్ చేసి థ్యాంక్ యూ అయ్యప్ప మన రాంబాబు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాడు మనోడు అందరు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు అన్న కూడా అన్న ఫ్యామిలీ అన్న ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా అయిపోయారు తక్కువ టైంలోనే చాలా బాగా కలిసిపోయారు అందరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది చూడొచ్చు వెనకాదులు కూడా బోర్డ్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళందరూ దీని పేరు ఏంటి అని పిల్ల పండు ఇది కల కలమార 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 లైవ్ బ్రతికే ఉంది చేప కట్టుకుంటుంది చూడొచ్చు దీని పేరు జీలా అంటారా అన్న దీని కాస్ట్ జత రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందల వరకు ఉంటుంది అన్న పీస్ మినిమం రెండు వందల వరకు ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా హోటల్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకుంటారు అన్న ఇది హోటల్స్కి ఎక్కువ దీన్ని డైరెక్ట్గా ఉండే చేసేస్తారన్న గెట్లే విరపకుండా మేము కూడా అందుకే గెట్లే విరపకుండా తెప్పించిన ప్రయత్నిస్తాం నైంటీ పర్సెంట్ కరిస్తే ఖచ్చితంగా డె డెఫినెట్గా మొక్కొద్దు మొక్కు వచ్చేస్తా చేతికి చూడండి ఎంత షార్ప్గా ఉందో చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయి దీన్ని నోట్లో చేయి పెడితే వచ్చేవలసిందే డెఫినెట్ దీన్ని తిన తిన్న అమ్మడానికి పని చేయవు తినడానికి పని చేయవు కానీ చూడడం చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి మళ్ళీ అరుదుగా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి చేపలు ఉంచండి మనం ఫోటో తీద్దాం లాస్ట్లోని ఉన్నాయండి ఇది చూడండి ఇది ఎల్లో కలర్లో ఉంది కదా ఇది చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది అంటే ఈ చేప ఇది రంగు రంగుల చేప కాకపోతే ఇది తినడానికి పనికిరాదు అంటే అమ్మడానికి కూడా పనికిరాదు అంట తింటారా టేస్ట్ రాదా మాంసం ఉండదా ఓకే ఓకే గాయస్ ఇప్పుడైతే వాళ్ళు మొత్తం లాగేశారు చూడొచ్చు మొత్తం అంతా లాగేశారు కరెక్ట్గా టైం వచ్చేసరికి ఎగ్జాక్ట్గా సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది మేము ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చాం మార్నింగ్ త్రీ అవర్స్ పాటు వాళ్ళు అయితే లాగారు మొత్తం అంతా అది త్రీ అవర్స్కి చూడొచ్చు ఇదొకటి చేపలు ఇవి పడ్డాయి ఇదొకటి ఇదొక టబ్బు అండ్ అదొక టబ్బు కొంచెం ఒంట్లో తిప్పుతుందో వామిటింగ్ సెన్సేషన్లో ఉంది ఇదేనా కరెంట్ షాక్ కరెంట్ షాక్ కరెంట్ షాక్ చేప చేపలు ఇవి పట్టాయి వల్ల డబ్బులో కూడా ఉన్నాయి బతికే ఉన్నాయి ఇంకా చూడొచ్చు ప్రజెంట్ అయితే చేపలు వేట అయితే అయిపోయింది ఇవాళ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం మేము ఇంటికి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం అలా కడుపులో తిప్పేస్తుంది వామిటింగ్ అయ్యేటట్లు ఉంది ఇక్కడ మధ్యలో స్మెల్ అదే లాగా ఉంది గాయస్ ఇప్పుడు అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోతున్నాం చేపలు అయితే వేట అయిపోయింది చూడవచ్చు మీరు అన్నీ క్లీనింగ్ చేస్తున్నాడు మన రాంబాబు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు మనోడు కాక్సన్ ఇప్పుడైతే ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోతున్నాం నాకు ఆల్రెడీ వామిటింగ్స్ అయిపోయాయి అక్కడ స్మెల్ పళ్ళాక చాలా వామిటింగ్స్ అయిపోయి